एवरीवन वेलकम टू दिस अमेजिंग एंड एनलाइटनिंग यूट्यूब लाइव सेशन बाय वी एस हॉस्पिटल्स चेन्नई टुडे वी डाइव इनटू एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक इन कैंसर बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड अ बीकॉन ऑफ होप फॉर न्यूमरस पेशेंट्स बैटलिंग दिस फॉर्मिडेबल डिसीज एंड आई एम योर होस्ट फिजिशियन असिस्टेंट काव्या सुनील बाई वी एस हॉस्पिटल्स चेन्नई एंड हु बेटर टू गाइड एस दैन अ ट्रू एक्सपर्ट इन दिस फील्ड Dr Vijay a distinguished hemato oncologist and medical oncologist at VS Hospitals Dr Vijay with his stellar academic achievements and unwavering commitment to patient care has been a luminary in oncology providing both therapeutic and palliative treatments with utmost precision and empathy today he will shed light into the intricacies and significance of bone marrow transplant in cancer join us in this journey and drop your questions below dr vijay will address them and and help you with your answers now let's dive in and welcome dr vijay you are truly honored to and humble to have you here sir thank you for your precious timing and your presence i will let me give a short introduction on dr vijay dr vijay serves as a distinguished adult and pediatric hemato oncologist and medical oncologist at vs hospitals in chennai he is among a select group of physicians with expertise in both medical oncology and pediatric hemato oncology including bone marrow transplant he achieved top honors in the aims entrance exam and also secured the first position in the neat super specialty exams for oncology in 2015 he was honored as the best post graduate student from aims by the health minister of india dr vijay was recognized as a top performer in medical oncology by cancer institute arayar and by the tamil nadu mgr university and accolade presented by the health minister of tamil nadu Previously Dr Vijay contributed as an assistant professor in pediatrics at the Chennai Medical College Hospital and Research Center in Trichy. He has been a prominent figure in over 50 state, state, national and international conferences participating as a speaker, panelist and a delegate. As a dedicated oncologist Dr Vijay is committed to providing exceptional care to cancer patients comprising both therapeutic and palliative treatments. so this is a short introduction about him from my side and from your side what dr vijay a med oncologist is actually is thank you thank you ms kavya for this introduction uh, welcome you all viewers for this youtube live session on the discussion on bone marrow transplant in cancer i am dr vijay i am a medical oncologist from hemato oncologist and i work at vs hospitals chennai i'm also a specialist in bone marrow transplant so this is going to be a very interactive session a basic discussion about what bone marrow transplant and its uh, role in treatment of cancer let's go into the session yes yeah, sure, sir so this is going to be a kind of interaction between me and ms kavya so she is going to ask us about the basic questions where uh, which will actually kind of um, enlighten um, this session about the basics of your bone marrow transplant and its role in cancer yes okay we most people know uh, they they have heard what bone marrow transplant is but they actually don't know what the procedure what is the advantage and which patients are capable for that those things so we'll start from the basics sir actually what is bone marrow transplant uh, this discussion is going to be mostly in both english and tamil so na pesa porad ellame konjam ellarume puriyara mari irukku போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் அதாவது எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சை இதை தனித்தனியாக பிரித்து பேச போகிறோம் எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சைனா ஃபஸ்ட் எலும்பு மஜ்ஜைனா என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் தட் இஸ் போன் மேரோ போன் மேரோ இஸ் நத்திங் பட் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் த போன் ஸோ எலும்புக்கு உள்ளே இருக்கிற மஜ்ஜை தான் எலும்பு மஜ்ஜை போன் மேரோன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது எல்லா எலும்புகளுக்குள்ளேயும் இருக்கும் நார்மலாக நம்ம போன்ஸ் எந்த போன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் நடுவில் இருக்கிற பாட்டுக்கு பேர் தான் போன் மேரோவா எலும்பு மஜ்ஜைன்னு சொல்கிறது இந்த எலும்பு மஜ்ஜை எதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புளட்ஸ் பிளட் செல்ஸான ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் அதாவது சிவப்பு அணுக்கள் வெள்ளை அணுக்கள் பிளேட்லெட்ஸ்னு சொல்லப்படுற அணுக்கள் இது எல்லாமே உருவாகிற இடம் தான் நம்ம போன் மேரோ ஸோ அங்கே இருக்கிற ஸ்டெம் செல்னு சொல்லப்படுற மூலக்கூறு செல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது எல்லாம் தான் இந்த பிளட் செல்ஸ் ஸோ இந்த பிளட் செல்ஸ் தான் அடுத்து லிக்விட் ஃபார்மான பிளாஸ்மா கூட கலந்து அடுத்து பிளட்டாக நம்ம பிளட் வெசல் வழியாக உடம்பு ஃபுல்லாக சர்க்குலேட் ஆகப்போகுது 
so in the blood cell scan starting point is bone marrow so in the starting point la namalukku edavadhu blood related disorders vandha adukana oru vagayana treatment da in the bone marrow transplant transplant nu nam usually appa keli potrupom oru kidney transplant liver transplant sila nerangal la kandan eye transplant of cornea indha mari kelvi porom idella idella enna basically pandranga transplant na oru healthy donor ta irundhu and the organ and the urup eduthu nama patient kitta vekka porom adhu dhaan transplant idu basically oru operation theater la nadakkira oru kind of surgery அந்த சர்ஜரி மாதிரி இல்லாமல் அறுவை சிகிச்சைன்னு நம்ம இப்போ போன் மாரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட்டாக சொன்னாலும் இது வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் முறை அதாவது இது ஒரு சிகிச்சை முறை இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்பர் சர்ஜரி விச் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸோ இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் விச் ஹேப்பன்ஸ் ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு ஒரு மாதம் கணக்கில் ஒரு வகையான மருத்துவ சிகிச்சைக்கு தான் நம்ம போன் மாரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் மூலியமாக இந்த பிளட் செல்ஸில் இருக்கிற சில டிசீசஸை கியூர் பண்ணுறதுக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் இந்த போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் சிகிச்சை முறையை நம்ம பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இது கேன்சர் மட்டும்தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த டிரான்ஸ்பிளான் நடக்குமா ஆர் வேறு ஏதாவது டிசீஸ் கூட சான்சஸ் இருக்கா சார் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுற மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குமா சார் நம்ம டிஸ்கஷன் என்னதான் கேன்சரை பற்றி தான் இருந்தாலும் நிறைய டிசீசஸ் பிளட் ரிலேட்டட் டிசீசஸ் ரத்தத்தில் நிறைய டிசீசஸ் இருக்குது தாலசீனியான்னு சொல்லலாம் ஜெனட்டிக் டிசீசஸ் லைக் மைலோ மியூக்கோ பாலிசாக்லோசஸ் சில டிசீசஸ் விச் கேன் பி ஃப்ரம் த ஜென் ஜெனட்டிக் பிளட் டிசார்டர்ஸ் இந்த மாதிரியான நான் கேன்சரஸ் கண்டிஷன்ஸ்க்கும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஒரு வைத்தியமாக இருக்கு பட் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுறது ஃபுல்லாக கேன்சர் பேஷண்ட்ஸில் எந்த கேன்சருக்கு நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷனாக கொடுக்க போகிறோங்கிறத நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த செஷனாக நம்ம வந்து ஒன்லி ஃபார் கேன்சர் ரிலேட்டட் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் மட்டும் வச்சுக்கோ சரி ஓகே ஸோ இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்துட்டு டிரான்ஸ்பிளான்ட் வேணும்னா கிரைட்டீரியாஸ் ஏதாவது இருக்குமா சார் லைக் திஸ் பேஷண்ட் இஸ் ஃபிட் டு கெட் த ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது கிரைட்டீரியா இருக்கா சார் கிரைட்டீரியானால் நம்ம பேசிக்கலாக போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் எந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் ஒரு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டாக நம்மளுக்கு அந்த டிசீஸில் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பிளட் டிசார்டர்ஸ் அப்படி கேன்சர்ஸ்க்கு வந்து இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் மெயின்லி ஃபார் பிளட் கேன்சர்ஸ் நம்ம பிளட் கேன்சர்னு சொல்கிறது அக்யூட் லுக்கீமியா அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் லுக்கீமியான பிளட் கேன்சர் அந்த லுக்கீமியா வந்து ஏஎம்எல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அக்யூட் லுக்கீமியா இருக்கலாம் ஏஎல்எல் அல்ல அக்யூட் லிம்ஃபோபிளாஸ்டிக் லுக்கீமியா இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளட் கேன்சர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரியான பிளட் கேன்சர்ஸ்க்கெலாம் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன் இது தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எப்பயும் சொல்ல வரல இதுவும் ஒரு வகையான ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ தேட் இந்த மாதிரியான நோய்களுக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முறையின் மூலயமா கியூர் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்கிறது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கீமோதெரப்பி தான் கீமோதெரப்பியின் மூலமாக மேக்ஸிமம் கியூர் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரியான பிளட் கேன்சர்ஸு ஆனால் இந்த கீமோதெரப்பி கொடுத்தும் சில பேருக்கு வந்து திரும்பி வரக்கூடிய நோய்களோ இல்லை கொஞ்சம் ஹை ரிஸ்க் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிற சில டிசீஸஸ் வந்து பிளட் கேன்சர்ஸே ஹை ரிஸ்க்காக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எப்போ சொல்லுவோன்னா அதுக்கு திரும்பி வர்றதுக்கான சான்சஸ் எப்போ அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான டிசீசஸ் மட்டும் செப்பரேட் பண்ணி அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நம்ம போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண போகிறோம் நாட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் வித் த பிளட் கேன்சர் most of the time we get this blood cancers treated only with chemotherapy those who are relapsing adavud thirumbi varra noy in spite of treatment or those with high risk blood cancers ivungalukku main ah nama bone marrow transplant pandrom but not only blood cancer uh, we have other cancers like even another uh, can you name of, some sir yeah many other cancers like your uh, this is one of the forms of blood cancer nam plasma cell diseases solla porra myeloma adu vandu blood and blood cancer nu solra oru vagayana bone blood kalandha mariyana cancer nariya bones affect panna koodiyadu matra organs e affect panna koodiya cancer da myeloma nu solradhu usually elderly patients or 60 70 years ku mela varra noy da and myeloma nu solla porra noy inda noyku transplant ngra oru option moolama கியூர் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது இது இதெல்லாம் போக லிம்ஃபோமான்னு சொல்கிற நோய்கள் லிம்ஃபோமானால் நினி நீர் கட்டிகள் நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு பல்சத்தை ஏற்பட்டால் சின்னில் வந்து நிறையா நெறிக்கட்டிகள் வருமோ இந்த மாதிரி நெறிக்கட்டிகளில் வர்ற கேன்சருக்கு பேர் லிம்ஃபோமா 
இந்த லிம்ஃபோமா பேஷண்ட்ஸும் சில நேரங்களில் கொடுக்கிற வைத்தியத்தை மீறி நோய்கள் திரும்பி வந்தால் அந்த மாதிரியான சமயங்கள்லையும் இந்த போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான் ஆஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் அண்ட் ஆஸ் அ கியூரேட்டிவ் ஆப்ஷன் ஸோ இட்ஸ் வெரி ரேர் தட் பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கியூர் இஸ் ரியலி பாசிபிள் இன் கேன்சர் ஈவன் ஆஃப்டர் அ லாங் ஃபைட் அண்ட் ஈவன் ஆஃப்டர் ரிலாக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் அ டேக் ஹோம் மெசேஜ் ஃப்ரம் திஸ் செஷன் அதாவது நம்மளுக்கு என்ன தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி நோய் திரும்பி வந்துட்டா அது எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி அப்படின்னு நினைக்காம எப்போ நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோமோ அப்போ டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுங்கிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இருந்து அதை நம்ம அண்டர்கோ பண்ணும்போது அந்த சான்சஸ் ஆஃப் கியூர் இஸ் கெட்டிங் ஹையர் அந்த த பேஷண்ட் கேன் பி டோட்லி கியூர் ஆஃப் த டிசீஸ் அண்ட் தென் கெப்ட் அண்டர் ஃபாலோ அப் ஸோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் இட் இஸ் லைக் அ கியூரக்டிவ் இன்டென்ட் ப்ரொசீஜர் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்துக்காமல் இதை பற்றின ஒரு விழ விழிப்புணர்வும் தேவை எப்படி கேன்சரோட அவேர்னஸ் வந்து இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கோம் நிறைய பேருக்கு இப்போ தான் கேன்சர்னால் என்னென்னே தெரிய வருது அதை பற்றின ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பயம் கொஞ்சமாக குறையுது ஸோ இந்த மாதிரியான டெவலப்மெண்ட்டில் இந்த போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனும் அப்படி ஒன்று இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதும் அப்படி ஒன்று இருக்கிறப்போ அதுக்கு தேவையான அதுக்கு சூட்டபிளான பேஷண்ட்ஸை வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொசீஜர் அண்டர்கோ பண்ண வைக்கிறதும் இட்ஸ் கோயிங் டு கைண்ட் ஆஃப் அட்டைன் கியூர் இன் திஸ் டெட்லி டிசீஸ் கால்டு கேன்சர் ஸோ இப்போ சொன்னது ஃபுல்லாக ஒரு பிளட் கேன்சர் லிம்ஃபோமா இந்த மாதிரி சில நான் பிளட் ரிலேட்டட் கேன்சர்ஸ் ஜேம்சல் ட்யூமர்னு சொல்லப்படுறது கருமுட்டையிலையோ இல்லை விரைப்பை டெஸ்டிஸ்லேயோ வர்ற இந்த மாதிரியான கேன்சர்ஸ் ஐம் கிவிங் அ லிஸ்ட் ஆல் தீஸ் கேன்சர்ஸ் கேன் பி ஆக்சுவலி கியூர்ட் வித் டிரான்ஸ்பிளான் ஸோ டிரான்ஸ்பிளான் இஸ் அகெயின் ஐம் ரீ இன்ஃபோர்ஸிங் தட் இட் இஸ் அ கியூரக்டிவ் ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த செல்ஸ் இப்போ எடுக்கிறாங்க லைக் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணும்போது செல்ஃப் அதாவது செல்ஃப் பேஷண்ட்லேருந்தே பண்ணுவாங்களா இல்லை தே நீட் அ டோ டோனோ சம்திங் லைக் தட் சார் so what we have known with the uh, sources purida yeah, sources kekre so namalukku purinja transplant ella ivula naal kidney transplant na oru tar kidney daanam pannuvar adha nama vandu patient kitta eduthukom liver daanam pandravanga so basically it's a transplant from a uh, person to another patient so this is what is transplant which we know here transplant means uh, changing or transferring the stem cells to the patient நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் போன் மேரோவில் இருக்கிற மெயினான செல் பேர் ஸ்டெம் செல் அந்த ஸ்டெம் செல்லில் இருந்தால் பிளட் செல்ஸ் ரெட் பிளட் செல்லோ டபிள்யூபிசியோ பிளேட்லெட்டோ வருதுன்னு பார்த்தோம் இந்த மாதிரியான செல்களுக்கு ஆரம்ப கட்ட செல்லான ஸ்டெம் செல்லில் இன்னொரு பர்சன்ட் இருந்து எடுத்து வைக்கலாம் சொந்தமாக அவங்க ஸ்டெல்லே செம் ஸ்டெம் செல்லே எடுத்து வைக்கலாம் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்சஸ் பொறுத்து நம்ம வந்து இதை அல்லோஜெனிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னோ இல்லை ஆட்லாகஸ் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னோ சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் கேட்குற டிஃப்ரென்சஸ் வந்து பேசிக்கலி இது தான் அல்லோஜெனிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆட்லாகஸ் டிரான்ஸ்பிளான் இதெல்லாம் இதுக்குடைய பேர்கள் பேசிக்கலாக இதெல்லாம் நம்ம போக போய் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஷியூர் ஸோ இந்த இதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்கிறீங்களா சார் லைக் டிஃப்ரென்ஸ் சென்ஸ் எந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு எந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பிளான்ட் தேவைப்படும் அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ நம்ம நான் இப்போ ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் டிசீசஸ் சொன்னேன் பிளட் கேன்சர் மைலோமா லிம்ஃபோமா இப்படி எல்லா கேன்சர்ஸ்க்கும் ஒரே டைப் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண போகிறது இல்லை நம் திரும்பி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஏதோ ஒரு வகையான ஸ்டெம் செல்ல பேஷண்ட்டுக்குள்ளே செலுத்த போகிறோம் இதுதான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இன் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரொசீஜர் ஸோ இது புரிஞ்சிட்டாலே நம்மளுக்கு கிராஜுவலாக இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு புரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இன்னொருத்தங்கிட்டேருந்து எடுத்து வைக்கிறதுக்கு பேர் அல்லோஜெனிக் ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சொந்தமாக பேஷண்ட்கிட்டேருந்தே ஸ்டெம் செல்ல எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு கீமோ தெரப்பி கொடுத்துட்டு மறுபடியும் அந்த ஸ்டெம் செல்லையே உள்ளே செலுத்துறதுக்கு பேர் ஆட்டோலாகஸ் டிரான்ஸ்பிளான் இதுதான் மேஜராக ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான் நம்ம பண்ணுறது ஓகே ஸோ பொட்டன்ஷியல் ரிஸ்க் அண்ட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன சார் ஆஃப்டர் டேக்கிங் திஸ் டிரான்ஸ்பிளான் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு தட் ரிஸ்க் ஐ ஷுட் நோ ஐ மீன் பீப்புள் ஷுட் நோ வாட் அல்லோஜெனிக் ஆட்டோலாகஸ் ஆல் தீஸ் ஸ்டாஃப் ஸோ அல்லோஜெனிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படின்னா ஒரு டோனர் கிட்ட இருந்து எடுத்து வைக்க போகிறோன்னு இப்போ தான் சொன்னேன் இந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்பிளான்ட் மெயினாக நம்ம பண்ணுறது பிளட் கேன்சர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட் ஒரு பிளட் கேன்சரோடு இருந்தார்னா 
இல்ல ஸ்கின்னுக்கு அடியிலையோ இல்ல இடுப்புல இன்ஜெக்ஷன் ஆகும் இந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் எப்போ இந்த கேன்சர் செல்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணி இந்த செல்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி அழிக்குதோ அந்த மருந்துகள் பேர் தான் கீமோதெரபி ஸோ பேசிக்காக ஈவன் பிஃபோர் கோயிங் இன் டு ஹை ஃபை ஸ்டஃப் லைக் ட்ரான்ஸ்பிளான் ஐ திங்க் பீப்புள் ஷுட் ஸ்டார்ட் நோயிங் தட் கீமோதெரபி இஸ் நாட் சம்திங் அ மேஜிக் ஆர் சம் ப்ரொசீஜர் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ மெடிசன் விச் இஸ் பீங் கிவன் இன் டு த கேன்சர் பேஷன்ஸ் and that medicine is going to kind of control your cancers so it is as simple as that we understand people's fear is all about the side effects nama majora or cancer alikkaradukana vaidhyangal pannumbodhu side effects illama irukka poradilla but uh, when you weigh the risk and benefit the benefit out of chemotherapy is basically cure of a deadly disease so on the basic fear about chemotherapy should go off first so from this point uh if chemotherapy is the treatment that is supposed to be the major part of the treatment for a blood cancer so blood cancer or patient on that one on the patient ku modalla nama stabilize panite chemotherapy marandugal kodutte and that disease a kill pandradhukku enna enna options irukko adha da pannum adha chemotherapy marandugal endha vagaiyala kodutalum adu vandu or over a period of time or sila maasangal irundhu சில வருஷங்கள் கூட சில பிளட் கேன்சர்ஸ்க்கு மருந்துகள் வைத்தியங்கள் போகலாம் சில மாத்திரைகள் வருஷங்கள் கொடுக்குற மாதிரியும் இருக்கும் இந்த மாதிரி கீமோதெரப்பி கொடுத்து சில ஃபாலோ அப் பீரியடில் ஒரு அஞ்சு மாதமோ ஆறு மாதமோ ஃபாலோ அப் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இன் ஃபோர் மந்த்ஸ் நான் சொல்கிறது ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நோய் திரும்பி வந்ததுன்னா அப்போது நம்மளுக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன் தான் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஸோ ஒரு பத்து பேருக்கு லுக்கீமியான்னு சொல்லக்கூடிய பிளட் கேன்சர் இருந்ததுனால் அவங்கள ஹார்ட்லி ரெண்டுலேருந்து மூணு பேருக்கு இந்த தேவையான பிளட் போன் மாரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் இருக்கும் மற்ற எல்லாருக்குமே கீமோதெரப்பியின் மூலமாகவே நம்ம மோஸ்ட்லி அதை கியூர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மீதி இருக்கிற மூணு பேருக்கும் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்டின் மூலியமாக ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டைம் நம்ம கியூர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அகெய்ன் ஐம் டாக்கிங் அ வேர்ட் கால்ட் அஸ் கியூர் இன் கேன்சர் so now coming back to our topic which is allogenic bone marrow transplant adavadhu unnorthanga kitta irundhu stem cell eduthu nama patient kitta kudukka porom inda unnorthar ngiradhu nama eppadi solrona usually avanga dhaan donor nu solluvom nama patient ah recipient nu solluvom inda donor vandu yara irukna appdi paathina anyone who has a match nama inge vandu hla match nu solluvom எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன்னா ஏ பாசிட்டிவ் பிளட்னா யூ வில் வாண்ட் அன் எதர் ஏ பாசிட்டிவ் பிளட் யூ வில் நாட் கிவ் அ பி பாசிட்டிவ் பிளட் ரைட் ஸோ யூ வில் வாண்ட் அ பிளட் குரூப்பிங் மேட்ச் அதுக்கு பேர் தான் பிளட் குரூப் மேட்ச் ஆகி பிளட் கொடுக்குறோன்னு சொல்லுது அது மாதிரி இங்கே டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் நம்ம பார்க்குற மேட்சிங் பேர் தான் ஹச்எல்ஏ மேட்ச் ஸோ இந்த ஹச்எல்ஏ மேட்ச் எப்படி ஒருத்தருக்கு வந்து ஃபுல்லாக மேட்ச் ஆச்சுன்னா யூஸ்வலி வி ஹாவ் சம் டுவெல் பேரமீட்டர்ஸ் தட் இஸ் லைக் மேஜர் மேட்ச் அண்ட் இந்த பன்னெண்டு மேட்ச் ஆச்சுன்னா தென் வி கால் ஃபுல்லி மேட்ச்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஃபுல்லி மேட்சாக ஒரு டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த கூட இருக்கிற டோனர் இஸ் யூஸ்வலி எ சிப்ளிங் அண்ணனோ தங்கச்சியோ தம்பியோ அக்காவோ இந்த மாதிரியான கூட பிறந்தவங்க கிட்ட இருந்து இருக்கிற ஸ்டெம் செல் யூஸ்வலாக நாட் ஆல்வேஸ் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் யூ கேன் கெட் அ ஃபுல் ஹச்எல்ஏ மேட்ச் டோனர் ஃப்ரம் த சிப்ளிங் சிப்ளிங்ஸ் இஃப் நாட் ஃபார் சிப்ளிங்ஸ் இஃப் there is only one child for the family or siblings are me match agala ngra parichathla namalukku kedukra option obviously parents namalukku theriyum parents are basically 50% of mom the mom will be 50% of the child and the Dad father will be the other 50% so inga pannandu nama solradhu 6 by 12 of father and 6 by 12 of mother so paadi paadi match adha da nama haploidentical nu solluvom adhavadhu paadi match agra transplant so அப்படி இது எல்லாமே பாசிபிள் பட் ஏன் இவ்வளோ டிஃப்ரென்சஸ் ஆஃப் மேட்சிங் தேவைப்படுதுன்னா எப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஃபுல் மேட்ச் இருக்கோ அப்போது அதனால் வர சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் பெனிஃபிட்டும் இருக்கும் ரெண்டுலேயுமே பெனிஃபிட் உண்டு ரெண்டுலேயுமே இந்த கேன்சர் செல்களை அழிக்கக்கூடிய மெக்கானிசம் தான் உடம்புல போயிட்ருக்கு பட் எப்போக்கெப்போ நம்ம வந்து ஃபுல் மேட்ச் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறோமோ மீன்ஸ் தேட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு டிக்ரீஸ் த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பிகாஸ் யூ ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் what are the complications so the complications are major shut down பண்றதுக்கு நம்ம fully matched ஒரு டோனர் ஆகும்போது அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பயங்கர smooth and successful ஆ போகும் 
if haploidentical for parents are in the child, it's going to be a little tough time obviously it's not a cake work for anyone but other name conja complications are conja nama kudukra marandukal in mulima manage pannam bodhu then it, it becomes a little easy for us to uh, kind of take the patient through the treatment so nama path the one matched related donor adavadu siblings or half matched either sibling or the parents idu poga nammalku irukirathu enna da nama family ku la donors search pannalum sela nerangalla la fulla match ah unrelated donor ah irukum not that every family will get a blood donor from the family itself nama blood donation eh nama nariya perku strangers tha kootit varom donors kekkrom nariya edangalla blood donations kudukranga a positive a positive we we don't even know who actually gave the blood for you when you are a patient likewise you might end up having someone who has a similar hla to you to the patient basically which is matching adukku peru matched unrelated donor so ivangala da donors a irukka mudiyum ivanga kitta irundha basically nama stem cell eduthe in the patient kitta kudukka porom in the procedure da transplant clear so in this process you might end up having a matched unrelated donor only அப்படி மேட்ச் அன்ரிலேட்டட் ஒன்றால் முதல்ல நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு அச்சலே இருக்கான்னு தெரியணும் மேட்ச் ஆக தான் தெரியும் ஹவு டூ யூ நோ ஆல் திஸ் ஆப்வியஸ்லி யூ டோன்ட் நோ இல்லையா யாருக்கு மேட்ச் ஆகுதுன்னு நம்ம எப்படி போய் சர்ச் பண்ணுறது இதுக்கு மாதிரி இந்த மாதிரியான தேவைகளுக்கு தான் தெர் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் விச் வில் ஆக்சுவலி ஃபெசிலிட்டேட் யூ டு ஃபைண்ட் த டோனர் இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க அவங்களுக்கு உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அவங்களோட ஹெச்எல்ஏ டைப்பிங் தெரியும் ஸோ ஒரு பன்னிரெண்டு பேராமீட்டர் இருக்கிறது ஹெச்எல் ஏல இந்த பேராமீட்டர் இருக்குது பில் அப்படின்னு உங்ககிட்ட இருக்கிற டைப்பிங்கோட இந்த டைப்புக்கு மேட்ச் ஆகிற இன்னொருத்தர் எங்கே இருப்பாருன்னு அந்த ஆர்கனைசேஷனோட வெப்சைட்டில் தேடி பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் அதுக்கு டொனேட் பண்ண ஒரு பர்சனோட ஹெச்எல்ஏ மேட்ச் ஆகலாம் அப்படி மேட்ச் ஆச்சுன்னா வி வில் ஹாவ் டு ஆஸ்க் தட் பர்சன் டு டொனேட் யூ த ஸ்டெம் செல் இதனால் காம்ப்ளிகேஷன் ஏதாவது இருக்கும் சார் லைக் அன்ரிலேட்டடாக பண்ணுறப்போ காம்ப்ளிகேஷன் வில் பி ஹையர் இந்த மாதிரி யூஸ்வலாக கிடையாது நம்ம மேட்ச் எவ்வளோ தூரம் பண்ணுறோமோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கம்மி எல்லாருக்கும் இருக்கிற முத பயம் நம்ம பிளட் டொனேஷனுக்கு யூஸ்வலாக பயப்படுறோம் இப்போ தான் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வந்து நிறைய பேர் பிளட் டொனேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பட் இப்போ போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் ஸ்டென்சல் இப்படி நியூயர் வேர்ட்ஸ்லாம் பேசும்போது பேசிக் திங் விச் யூ கெட் இஸ் ஃபியர் ரைட் ஸோ பிளட் டொனேஷன் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு கவுச்சில் படுக்க வைக்கிறாங்க தே கைண்ட் ஆஃப் குட் அ நீடல் ஒரு டியூப்ல பிளட் வெளியில் வருது ஒரு பேக்கெட்ல கலெக்ட் பண்ணுறாங்க மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எல் கலெக்ட் பண்ணுவோம் தட்ஸ் இட் அண்ட் தென் யூ தே கிவ் யூ ஜூஸ் அண்ட் பிஸ்கெட் அண்ட் யூ கோ தட் இஸ் த சேம் ப்ரொசீஜர் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் யூர் போன் மார்க் ட்ரான்ஸ்பிளான்ஸ் ஸ்டெம் செல் கலெக்ஷன் ஸோ ஸ்டெம் செல் கலெக்ஷனில் பேசிக்கலாம் என்ன பண்ணுவோம்னா இதே மாதிரி பிளட் கலெக்ஷனுக்கு ஒரு கவுச்சில் படுக்க வச்சுட்டு த ஹெல்பர்ஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் த பிளட் பேங்க் ஸோ எனி ஆர்கனைசேஷன் ஆர் இன்ஸ்டியூஷன் விச் ஹேஸ் அ குட் பிளட் பேங்க் இஸ் ஆக்சுவலி அ the best area to get a transplant done so our transplant program is happening in our hospital na anga nalla blood bank support irukudhu nartham so those are the people who are going to help the transplant specialist in at least half of their treatment process through every each and every uh, treatment requirements for the patient appo enna panna nama patient and the patient la sorry the donor நம்ம அன்ரிலேட்டட் டோனரோ இல்லை நம்ம இந்த சிப்ளிங்கையோ ஃபாதரையோ மதரையோ டோனரை கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்கள படுக்க வச்சு அவங்கக்கிட்ட இருந்து பிளட் எடுத்து அந்த பிளட்டில் இருக்கிற ஸ்டெம் செல்களை மட்டும் தனியாக பிரித்து மீதி இருக்கிற பிளட் அப்படியே பேஷண்ட் கூட கூட ஐ மீன் டோனர் இதுதான் இப்போ இருக்கிற ரீசன்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா போன் மேரோலேருந்தே டேரக்டாக எடுப்பாங்க போன் மேரோங்கிறது நம்ம எலும்பு மஜ்ஜை ஸோ எலும்பில் ஓ மீன் ஊசி போட்டு உள்ளே இருக்கிற மஜ்ஜையில் இருக்கிற பிளட்டை மட்டும் எடுக்கணும் so that is not easy obviously no la bone marrow procedure nam they give anesthesia and all obviously you are right so anesthesia kuduthe or operation theater la vechu adukapram bone marrow la or needle potu konjam konjama blood eduthe adil irukra stem cells pirichu so it's very tedious for the donor so that yeah. is why you do not get donors much ipo irukra advancement na நம்ம ரொம்ப பேசிக்காக ஒரு பிளட் டொனேஷனுக்கு வர மாதிரி பிளட் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வி கேன் மேக் இட் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் அப்போது நம்மளுக்கு எப்படி போன் மேரோலேருந்து ஸ்டெம்சல் வேணுமோ பிளட்லேருந்து ஸ்டெம்சல் வேணும் 
So blood la normal stem cell irukadu. So adha undu pandradhukku konja injections kudupanga. Inga odambu vali idha meeri perusa donor ku endha complication irukadu. So first and foremost namakku stranger ah irundhalum idhu or blood donation nenachikitta ponaanga there is nothing to worry for a stem cell collection from a donor even if the hla is perfectly matched also no so here it's just a donor who is going to give the blood so avangalukku avangaloda hla paathittu nama nalla match aagudhu nu therinjiruchuna avanga getta the blood eduthittu exactly 2 3 years blood munjiruchuna they can go just like a blood donation அவ்வளோதான் டோனர் நம்ம வீட்டுக்கு அனுப்பிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டெம் செல்லை வச்சு பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் இது தான் நடக்க போகுது நம்ம அல்லோஜனி போன் பண்ண ட்ரான்ஸ்பிளான் இப்படி தான் நடக்கும் அந்த ஆர்கனைசேஷன் பேர் சில ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அன் எக்ஸாம்பிள் லைக் டாக்ட்ரி அப்படின்லாம் இருக்குது எப்படி நம்ம வந்து உடல் உறுப்பு தானத்துக்கு போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறோமோ அதே மாதிரி போன் மேரோ ட்ரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கும் யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் ஸோ தேட் those people will help you to find what is your hla and that hla numbers will be your kind of identity which is put in the list and edho or edathla or patient ku in the matching hla irundadana they will contact you for donation oh. so if someone would have actually um, come forward and they might have a register number or if you are going to kind of understand this and going to register also you need not fear about donating stem cells it is not that they are going to take out the stem cell out of you it is just a small procedure which will bring out the stem cells from the patient i mean from the donor and give back the normal blood into the donor bag so as we talked this much many of them will be having the doubt of what actually stem cells we know normal cells but they wouldn't have heard about stem cells so that is i think we have started talking so much little yeah. hi-fi stuff uh, stem cell is nothing but or a cell every one the we know uh, uh, when a baby is born the baby is actually growing in the uh, mother's uterus uh, for a 10 months period it actually started as a single cell when the sperm and ovum fused it was a single cell which has then zygote one form i rendu cell amari rendu cell naal amari இப்படி செல்ஸ் எல்லாம் வந்து தான் ஒரு ஹியூமன் எஸ் ஃபார்ம்டு ஒரு செல் பல செல்களை மாற்றுறதுக்குரிய தன்மை இருக்கும் அந்த எந்த செல் அந்த செல்லருந்து பல செல்கள் வர்றதுக்கான தன்மையை இன்னும் வச்சுருக்கோ அந்த செல்லுக்கு பேர் தான் ஸ்டெம் செல் ஸோ இந்த பிளட் செல்ஸை மட்டும் உருவாக்கக்கூடிய ஸ்டெம் செல் பேர் ஹேமட்டோபயோட்டிக் ஸ்டெம் செல் ஸோ நம்ம போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட்டை இன்னொரு வகையாக ஹேமட்டோபயோட்டிக் ஸ்டெம் செல் டிரான்ஸ்பிளான்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா இந்த ஸ்டெம் செல்ல இருந்து தான் இந்த ஒரு வகையான செல்ல இருந்தால் பிளட் செல்கள் எல்லாமே உருவாக போகுது ஸோ ஆர்பிசிஸ் ஆர் நாட் ஜஸ்ட் கம்மிங் அவுட் ஸோ இந்த ஒரு செல் அந்த செல்ல இருந்து பல மெச்சுரேஷனுக்கு அப்புறம் ஆர்பிசி வரும் பல மெச்சுரேஷனுக்கு அப்புறம் டபிள்யூபிசி வரும் ஸோ அது அந்த ஒரு செல் வந்து நாலு செல்லாக டிவைட் ஆகி டிவைட் ஆகி ஸோ அது அது டிவிஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ எவ்ரி டைம் த ஸ்டெம் செல் இஸ் தேர் இந்த பாடி அது டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும் okay so if in the process transplant panna how long it takes sir? like what is the procedure and how many months they have to go through that process sir? so it is not in months obviously uh, it is going to be hardly some 3 weeks to 1 month of the procedure in the procedure appo nama patient team patient kuda irukra tandrayum we are going to keep them in a extremely sterile room get the procedure done make sure that they are cured of the complications they are engrafted in the mariana terms i'll just explain as we keep talking idukapra discharge pannu so in the motta process um oru romba clean ana room ku la nadakkirathu and that maximum oru 3 weeks to 4 weeks yeah okay sir so there are potential risk and complications as you said like so major edavadhu namba we should be aware la or transplant pannona na we should be aware of these complications abina what would you say sir so there is there are complication we need not uh, be like uh, there is nothing else as we give confidence we should also make the patient and the attender aware that enna na risk varlano avangalukku theriyano so that and the risk kandu bayapakudadu adukana vaidhyangalum namakitta irukengiradhu purinjikano and the idu undergo pandrom bolima basically namma vande Ultimately, we are trying to give the cure for the cancer. So, there are a few questions. We are going to go to the hospital. We are going to go to the hospital. We are going to go to the hospital. 
the complications right from my transplant pannum bodu enna procedure pannona my stem cell eduthadukapra patients admit panni avangalukku sila vagayana chemotherapy marundugal kudupom and the chemotherapy marundugal mooliyama already irukra bone marrow nammalku theriyum ipo bone marrow la dhaan problem irukku adanal dhaan cancer vandathu so nama kudukra marundin mooliyama bone marrow mulusa alikira maariyana situation ku kondu poirum so nalla or high dose chemotherapy kuduthu நம்ம நார்மலாக டபிள்யூபிசின்னு பார்க்குறப்போ ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படி டோட்டல் கவுண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஹிமோகுலவே நார்மலாக பதினஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளேட்லெட் ஒன்றரை லட்சம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம கொடுக்குற மருந்தின் மூலியமாக கிட்டத்தட்ட டபிள்யூபிசி ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இந்த ஜீரோ ஆகின ஸ்டேட்டில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் ஸ்டெம் செல்லை கொடுத்து அந்த ஸ்டெம் செல் நம்ம பேஷண்ட்டோட உடம்புல போய் உட்காந்து அது புது செல்களை உருவாக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் நம்ம என்கிராஃப்ட்மெண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு என்கிராஃப்ட்மெண்ட்னா நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னு தெரியும் இந்த ப்ராசஸே கொஞ்சம் இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் அனதர் டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் அட்மிஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட் ஸோ அந்த கீமோதெரப்பினாலேயும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் நம்ம கொடுத்த ஸ்டெம் செல்னாலேயும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் நம்ம கொடுக்குற கீமோதெரப்பிங்கிறது அகெயின் ஆஸ் யூ சோ இந்த இனிஷியல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் யுவர் கேன்சர் இதுவும் ஒரு வகையான மருந்துகள் கொஞ்சம் ஹை டோஸில் கொடுப்போம் அந்த ஹை டோசஸ் வந்து எப்படி வந்து நம்ம கேன்சர் செல்களை அழிக்குதோ பேசிக்கலி கான்செப்ட் என்னென்னா நம்ம திரும்பி வர்றதுக்கான நோய் ஏன் வருதுன்னா நம்மளுக்கு சில என்ன தான் நம்ம மருந்துகள் கொடுத்தாலும் சில ரெசிஸ்டன்ஸ் செல்னு சொல்லும் அதாவது கொடுக்குற மருந்துக்கு ஸ்ட்ராங்காக அதை எதிர்த்து நிற்கிற செல்கள் அந்த செல்கள் தான் அப்படியே வெயிட் பண்ணி ரிலாக்ஸ் ஆகுது ஸோ அந்த செல்களையும் அழிக்கிறதுக்கு ஸ்ட்ராங்கான மருந்துகள் கொடுக்கும் போது தான் ஹை டோஸ் கீமோதெரப்பிலாம் கொடுத்து அதை கிட்டத்தட்ட ஸ்மேஷ் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு நம்ம கொடுக்குற ஸ்டெம் செல்லை அவங்க உடம்பை ஏற்றுக்கிட்டு அந்த ஸ்டெம் செல்லின் மூலியமாக புது வகையான ரெட் பிளட் செல் டபிள்யூபிசி பிளேட்லெட்லாம் உண்டாகும் போது இந்த மொத்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரொசீஜரும் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கீமோதெரப்பி முடிஞ்சக்கப்புறம் தான் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண முடியுமா இல்லை ரேடியேஷன் இம்யூனோதெரப்பி அது ஈவன் ஆஃப்டர் தட் புது வகையான வைத்தியங்கள் இருக்கு இம்யூனோதெரப்பின்னு நீங்கள் சொல்கிறது ரேடியேஷன் இது எல்லாமே ஒரு வகையான கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த பிளட் கேன்சர் எடுத்து பார்த்தா மேஜராக கீமோதெரப்பி தான் வைத்தியம் ரேடியேஷன் சில நேரங்களில் தேவைப்படலாம் இம்யூனோதெரப்பி மாதிரியான அட்வான்ஸ்மெண்ட் சாலிட் ஹியூமன்ஸ் அதாவது பிரெஸ்ட் கேன்சர் லங் கேன்சர் அங்கே தான் வந்து அதோட ரோல் நிறையா இருக்குது இங்கே இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து கீமோதெரப்பியின் மூலியமாகவே மேக்சிமம் கியூர் அட்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சில நேரங்களில் டார்கெட்டட் தெரப்பின்னு நம்ம சொல்கிற விஷயங்களும் ஒர்க் அவுட் ஆகுது இந்த மாதிரியான வைத்தியங்களின் மூலியமாக நம்ம அந்த கேன்சரை கண்ட்ரோல் கொண்டு வை வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெம் செல்ல கொடுத்து முழுசா கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம் ஓகே இப்ப ரீசன்ட் அட்வான்ஸ்மென்ட் ஏதாவது இருக்கா சார் இந்த ப்ரோசிஜர் நம்ம பண்றதுல ரீசன்ட் அப்ப இருந்ததுக்கும் இப்ப பண்றதுக்கும் அந்த டிஃபரன்ஸ் எனிதிங் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இட்செல்ஃப் இஸ் a ரீசன்ட் ஜோனால் தாமஸ் னு ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சது தான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வே பேக் இன் 1980s ல அப்ப வந்து as i told you bone marrow னு எடுக்கறதே வந்து ஒரு தர அட்மிட் பண்ணி marrow anesthesia கொடுத்து ரேடிய மீன் ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் தான் போன் மாதிரி எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அதில் வந்து இந்த பெரிஃபரல் பிளட் ஸ்டெம் செல் அதாவது பிளட் எடுக்கிற மாதிரியே ஸ்டெம் செல் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதே ஒரு மேஜர் அட்வான்ஸ் அது போக நம்ம மருந்துகள்லையும் நிறைய புது மருந்துகள் வந்திருக்கு டார்கெட்டட் தெரப்பின்னு வந்திருக்கு ஸோ தட் கீமோ தெரப்பிங்கிறது ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட் எல்லா கேன்சர் செல்களையும் முழுசாக அழிக்கிற மாதிரியான இப்போ டார்கெட்டட் தெரப்பி கேன் பிளட் கேன்சர் செல்களுக்கு இதுதான் தேவை அப்படிங்கிறப்போ அந்த மருந்துகள் மட்டும் கொடுத்து அதை மட்டும் அழிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்பிளான் பண்ணும்போது இன்னும் அவுட் கம் அதிகமாகும் நம்ம பர்சன்டேஜஸ் கொடுக்கணும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சம்டைம்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன்ட்டின்னு இந்த சான்சஸ் ஆஃப் கெட்டிங் கியூர் அவுட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக அதிகமாகும் எப்போது நம்ம டார்கெட்டட் தெரப்பிலாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் அவங்க பாடிக்குள்ளே ஒரு பேஷண்ட் பாடிக்குள்ளே இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் இருக்கும்போது வெளியிலேருந்து நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான செல்ஸ் கொடுக்குறப்போ டஸ் இட் மேக் எனி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம கொடுக்குற ஸ்டெம் செல் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பேஷண்ட் வந்து அப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி வெரி கோயின் டு க்ரியேட் பேஷண்ட் ஷுட் பி வெரி கிளீன் அவங்ககிட்ட இன்ஃபெக்டட் செல்லும் இருக்கக்கூடாது கேன்சர் செல்லையும் முழுசாக அழிக்கிறது எக்ஸாக்ட்லி ஸோ தட் இஸ் வை வி கிவ் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் கீமோ விச் இஸ் லிட்ரலி இன் ஹை
உடம்பில் இருக்கிற மேரோ அழிக்கிறதுக்கான வைத்தியங்கள் கொடுத்துட்டு அந்த மேரோ திரும்பி ரஜினிவேட் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு ஸ்டெம் செல் கொடுத்து ரெக்கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் so many mental difficulties if if not for treatment in area treatment space now and the one word can actually put the patient the family the surroundings everyone gets into that mental trauma so if as a cancer specialist be it whatever cancer it is not only this transplant or uh, leukemia or blood cancer whatever it is having a, a cancer and uh, getting diagnosed with the same and when a doctor comes into the picture his first role is to take the fear out of the patient so that they are comfortable enough to fight out the cancer it's basically a fight from uh, from the patient side towards the disease so we are supposed to help them to undergo accept and uh, kind of fight out this disease in the process la namalukku not only the patient namalukku patient thandi attenders will be in a difficult mental state so avangalukku counseling kudukra maru so bone marrow transplant is it's not single doctor doing some small procedure it's a team work basically so it's not a doctor and a patient and things are done so there is a properly trained staff so we in vs hospital have has a full team which actually works on this bone marrow transplant uh, so we have staff which are who are actually totally trained to this system called bone marrow transplant they look after each and every point see doctors basically kind of form the protocols we understand how the patient should be taken through the treatment but staffs are the people who are right bedside of the patient understanding what is the complication enga vandha vital problem varud heart rate change aagada the oru oru vishayathai paakuradhu is going to be the staff so their uh, contribution is major in a procedure called transplant so so they will be brought into the picture and then edu or emergency na will need intensivists to help us and dietitians are may play a major role apart from that as you told psycho oncologist who will basically facilitate the patient Mental and the attenders so for proper counseling prior to that not that it is just a counseling so it's not a single day procedure it's not even like a surgery which just gets off done within a day surgery even is a day or a one week of stay and then they go off here it is a long term procedure patient's attend is going to see each and every problem which the patient is going to undergo so equally the patient and the attender will be counseled so that uh, we basically take them through the treatment so we are kind of going to make them uh, safely sail through the treatment apart from that uh, so i have told you intensivist all your psycho oncologist clinical pharmacist who will actually kind of get to know what drug is uh, which company what to bring in when to give the drugs how to formulate the doses if there are any interactions so in the lr is in the team da it's going to be a bone marrow transplant team so this team work is going to make the difference rather than a single person who is going to make the magic okay. so it's a team work and each and every one will play a essential part in the team it's not one over the other and in the mari team work pannum bodu and actually when you see someone with blood cancer coming in you give a bone marrow transplant and you discharge you actually feel happy right yes. so you know that you have controlled something called okay. as a blood cancer after a treatment so the outcome is okay. seen at the end of your month and that is when you as a team feel so happy of treating the patient so i have heard that the positive mindset patients are always cured faster that, so does this work or always so obviously cancer is not only the drugs it's it's, it's a mental treatment half the way so that is all about that is uh, true for any treatment more so for cancer obviously which we know okay so any dietary and lifestyle uh, lifestyle mo- mo- modifications for these patients namma pandrathu vande bayangara sterile or procedure panna po sterile ana or normal uh, cough and cold for a patient on transplant is going to be dreadful so avlo sterile clean or infection illada environment ku la pannum bodu we make sure their food is also good 
ஸோ நம்ம கொடுக்குற மருந்தின் மூலியமா மெயினா நிறைய எனிங் ரிச் அவங்க எடுக்கணும் இல்ல அவங்க இன்டேக் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குமா பேசிக்கலா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம எப்படி கொடுப்போம்னா இந்த டயட்டீஷன் வில் ஃபார்ம் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேஸ் ஃபுட் சில நேரங்களில் வாமிட்டிங் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வாமிட்டிங் சென்சேஷன் தூண்டாத மருந்துகள் கொடுப்பாங்க மீன் மெடிசன்ஸ்க்கு அப்புறம் உள்ள ஃபுட்டு கொடுப்பாங்க வாய் புண்ணு வரலாம் அல்சர்ஸ்ன்னு சொல்கிறது அப்போது காரம் இல்லாத சாப்பாடாக இருக்கும் இது எல்லா சாப்பாடும் குக்டு ஃபுட்டாக இருக்கும் ஜஸ்ட் கெனாட் கிவ் அ ரா ஃபுட் பிகாஸ் இட் மைட் பி இன்ஃபெக்டட் ஸோ குக்ட் வெரி பேலட்டபிள் விச் வில் ஆக்சுவலி கிவ் த கேலரி அண்ட் ப்ரோட்டீன் ஸோ அதுலேயும் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட முடியாது கேலரி ப்ரோட்டீன் எவ்வளோ தேவையோ அதையும் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி இப்படி எல்லாமே கலந்த ஒரு ஃபுட்டு வந்து இஸ் அண்ட் எவ்ரி டைம் ஸோ தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் இன்டர்மீடியன் மீலிங் சில நேரங்களில் தேவைகள் அதிகமானால் அதுக்கேற்றாப்பில் அடிஷ்னல் ஃபுட் எல்லாமே வில் பி டேக்கன் கேர் பை த டயட்டிஷன் மோர் அண்ட் மோர் இந்த ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாதா இல்லை வீ ஹாவ் டு கிவ் வி ஆர் மோர் ஃப்ரூட்ஸ் பற்றி நிறையா பேசுவோம் யூஸ்வலாக பேஷண்ட்ஸ் ஆல்சோ வாண்ட் டு நோ வெதர் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் நம் கேரிங்கெல்லாம் நம்ம பண்ணுறது கொஞ்சம் சடையிலாக பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஓகே ஓகே சார் ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஜென்ரலாக சொல்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா லைக் திஸ் இஸ் வாட் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான் திஸ் இஸ் த திங் அப்படின்ற ஏதாவது ப்ரீஃபாக சொல்ல முடியுமா சார் ஏதாவது சி ஐ திங்க் ஐ கிவன் அ லாங் லெக்சர் ஆன் வாட் டிரான்ஸ்பிளான் இஸ் ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் அண்டர் பிளேட் அண்ட் டோல்ட் யூ எவ்ரி திங் இஸ் குட் அண்ட் சாஃப் இட்ஸ் லிட்டில் டஃப் ப்ரொசீஜர் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பீப்புள் மைட் ஹூ ஹவ் ஹூ ஹேவ் அண்டர் கான் திஸ் ட்ரான்ஸ்பிளான் வில் நோ ஹவ் ஹார்ட் இட் வாஸ் பட் தென் வாட் எவர் இட் இஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் வாட் ப்ரொசீஜர் இஸ் கோயிங் ஆன் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு டெல் யூ ஹவ் பீன் கியோர்ட் ஆஃப் த கேன்சர் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு பி ஓன்லி ஆன் ஃபாலோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த ட்ரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஃபார் திஸ் ஹோல் டிஃபிகல்ட் ப்ராசஸ் ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் மண் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இந்த கஷ்டங்களை நினைக்காமல் இஃப் யூ கேன் ஆக்சுவலி டேக் த பேஷண்ட் த்ரூ த ட்ரீட்மெண்ட் ஐ திங்க் தட் ஷுட் பி த பெஸ்ட் பாசிபிள் ஓகே சார் சிஎம்எல் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு கியூர் கியூரபிளா எப்படி சார் சிஎம்எல் அப்படின்னா கிரானிக் மைலாய்டு லுக்கீமியா முன் ஒரு நைன்டீன் நைன்டீஸ்க்குலாம் முன்னாடி மருந்துகள் கீமோதெரப்பி இதுதான் வைத்தியமாக இருந்துச்சு இப்போது சில மாத்திரைகள் இமாட்டினிப்னு சொல்கிறோம் டசாட்டினிப்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி மாத்திரைகள் மூலிமா மொத்தமாக நோயவே கியூர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்கும் இருந்தாலும் சில சிஎம்எல் பேஷண்ட்ஸ் எப்போ இந்த மாத்திரைகளை மீறி நோய் அதிகமாகுதோ ஈவன் ஆஃப்டர் திஸ் த்ரீ டேப்லெட்ஸ் இஃப் தே ஹாவ் அ ரிலாப்ஸ் அண்ட் தேட் ரிலாப்ஸ் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் கோயிங் இன் டு பிளட் அக்யூட் லுக்கீமியா க்ரானிக் லுக்கீமியான்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப நாள் சாதாரணமாக மெதுவாக வளரக்கூடிய நோய்கள் அக்யூட் லுக்கீமியான்னு சொல்கிறது அக்ரெசிவாக ஃபாஸ்ட்டாக வளரக்கூடிய பிளட் கேன்சர் சில நேரங்களில் இந்த சிஎம்எல் வந்து மாறி அக்யூட் லுக்கீமியாவாக மாறலாம் அப்படி மாறுற பட்சத்தில் இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட்டும் அவங்களுக்கு பண்ணால் ஃபுல்லாக கேர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ வி ஹாவ் சம் ஃபியூ கொஷின்ஸ் இந்த கமெண்ட் செஷன்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தட் போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் எப்படி சார் காஸ்ட்லி ட்ரீட்மெண்ட்டாக இல்லை அஃபோர்டபுளாக எப்படி சார் சி எவ்ரி திங் கம்ஸ் வித் அ காஸ்ட் ஆப்வியஸ்லி பட் ஹியர் இன் விஎஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வி மேக் ஷுர் தட் வி கைண்ட் ஆஃப் கட் ஷார்ட் வேர் எவர் த எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் கோஸ் ஆன் மேஜர் காஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த ஸ்டெம் செல் ப்ரொசீஜருக்கும் அந்த பிளட் பேங்க்கில் நடக்கிற அந்த ஸ்டெம் செல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் தென் த அட்மிஷன் அண்ட் த ப்ராசஸ்க்கும் தான் ஆகும் இது எல்லாமே பேசிக் சார்ஜஸ் பட் தென் இஃப் த பேஷண்ட் ஹேஸ் ஃபீவர் கெட்ஸ் இன் டு இன்ஃபெக்ஷன் ஆன்டிபயோட்டிக் போடுறோம் திடீர்னு சிக் ஆகிறாங்க சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் இதில் ஆகிற செலவு தான் அதிகம் ஸோ சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் வரவிடாமல் பார்த்துக்கிறதும் நம்ம வேலை தான் Uh, basically if you are very clean you make sure the staff is clean when they are treating and when they are handling the patient and uh, you are able to save the patient through without any major complication the cost will cut short a lot okay so blood leukemia la success rate evlo sir irukum like See, if you start about talking about rates la now we are in an era where you are talking about 70 80% of success rates apdina 10 per panna 2 per thaan avoid to fail even that now with the newer advancements we are trying to control and cure the
with the chemotherapy if not with transplant also okay so in the bone marrow transplant panumbodhu donor kitta first we are getting the we are getting transfused so adu avangalukku painful ah irukuma sir and the treat blood donation appo avanga epdi yes la or injection poduvanga yeah blood edupanga adhe procedure da you are not going to have something different from a blood donation procedure another ex- uh, advantage is you are not going to take out the blood you are just going to separate out the stem cell adhu machine la nadakum மீதியிருக்கிற பிளட் அப்படியே அவங்க பேஷண்ட் உடம்பு மீன் டோனர் உடம்பு பிளேட் சோ வெல் கமிங் அவுட் தி பிளட் ஃபுல்லா வருது பிளட் மாதிரி வரும் மெஷின் குள்ள போகும் மெஷின்ல இருந்து ஸ்டெம் செல் செப்பரேட் ஆகும் தி ரிமைனிங் ஹோல் பிளட் will go back to the donor which okay. hardly some 2 3 hour procedure இதுக்கு மேல மேஜரா they might have a small pain of the prick but nothing like risky or nothing to fear about it so in the stem cells once in, like transfuse பண்ணக்கு அப்புறம் again உங்களுக்கு தேவைப்படுமா சார் இது ஒன் டைம் ப்ரொசீஜர் யூஸ்வலா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இஃப் திரும்பி நோய் வந்தால் ஆட்டோலாகஸ் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் ஆட்டோலாகஸ்னா பேஷண்ட் இருந்து எடுத்து திரும்பி கீமோதெரப்பி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பேஷண்ட் கிட்டே அவங்க கிட்டே இருந்து எடுத்த ஸ்டெம் செல்லே அவங்களுக்கு கொடுக்குது இந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்பிளான் சில நேரங்களில் மறுபடியும் ஃபெயில் ஆகலாம் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அலோஜெனிக் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஆட்டோலாகஸ் ஃபெயிலியருக்கு அப்புறம் அலோஜெனிக் ஸோ இந்த மாதிரி டைம் பண்ணும்போது ஸோ ரெண்டு டிரான்ஸ்பிளான்ஸ் ஒரு ரெண்டு டைம் ஸ்டெம் செல் இந்த மாதிரி ஸோ இப்போ இந்த கே கீமோக்கு அப்புறம் ஹவு வி ஆர் சேங் தட் தே ஆர் கேன்சர் ஃப்ரீ சார் கீமோ தெரப்புக்கு அப்புறம் வி ஆர் சேங் தட் தே ஷுட் பி த செல் ஷுட் பி ஹெல்த்தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹவு வி ஆர் சேங் தட் ஸோ சி கேன்சர் டயக்னோஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் கோயிங் டு பி அ ரியலி டஃப் ஜாப் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இட் இஸ் நம்ம இந்தியன் சப் கான்டினென்டில் நிறைய நேரங்கள் நாட் ஓன்லி பிளட் கேன்சர் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நிறைய கேன்சர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் வர்றதுக்கு காரணம் லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் இனிஷியலாக தே கெட் ட்ரீட்டட் பை தெம் செல்ஸ் ஓவர் த கவுண்டர் மெடிசன் அவங்களே போய் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறது கொஞ்சம் பேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றது அந்த மாதிரி டயக்னோஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு தெரியும் இப்போ பிளட் கேன்சரே நார்மலாக நம்மளுக்கு டபிள்யூபிசி அப்படிங்கிற அந்த பிள் ஒயிட் பிளட் செல் ஃபோர் தௌசண்ட்லேருந்து டென் தௌசண்ட் டூ வருது அதுவே ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் சம்டைம்ஸ் இன் லேக்ஸ் ஒன் லேக் டூ லேக் இப்படிலாம் வந்ததுன்னா டவுட்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிளட் கேன்சராக இருக்கலாமா அப்படின்னு அதுக்குடைய டெஸ்ட்டுகள்லாம் பண்ணுவோம் பிளட் கேன்சர் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு வரும் அப்போது நம்ம கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் மூலிமா அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் மறுபடியும் நார்மல் ஆச்சுன்னா யூ நோ தேட் பேஷண்ட் இஸ் கியூர்ட் ஆஃப் கேன்சர் ஓகே ரைட் பட் not that it is so simple as why what i tell it is an ongoing process of treatment okay so any recent uh, technology or any recent patient history like ungalku therinja or recent ah neenga panna or transfusion any complication illa edada avanga success rate or anything recent ah neenga panna patient how how you did that see we can give examples of what we have done over the past few months so now at vs hospitals we are doing transplants in and out Uh, auto transplant for example we had a patient with myeloma sala myeloma patients ka uh, transplant nama pandrapo autologous transplant nu pandrom in the patient unfortunately during transplant had kind of seizures nama fits vandu avaru konjam sick aayi avarku intensivist vandu help panni ventilation allow la poi bleeding irukka angaradala check panni patha avarku actually brain la konjam bleeding la irundhathu appo avaram கரெக்டாக மானிட்டர் பண்ணி அதை பிக் பண்ணி அதுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ஹீ ஈவன் வென்ட் அஹெட் வித் சர்ஜரி டு ரிமூவ் த கிளாட் ஓ ஹீஸ் வெல் ஹீஸ் ஆக்சுவலி கோயிங் ஹோம் வாக்கிங் ஸோ ஃபார் வாட் எவர் வி ஹவ் சஃபர்ட் நவ் யூ நோ தட் த பேஷண்ட் இஸ் வாக்கிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ ஸோ தேட் இஸ் த ஹாப்பியஸ்ட் திங் அபவுட் ஆல் வாட் எவர் இஸ் ஹடல்ஸ் யூ ஆர் ஃபாசிங் ஓகே ஸோ அதர் தென் டார்கெட்டட் தெரப்பி ரேடியேஷன் தெரப்பி எனி அதர் தெரப்பீஸ் லைக் தே ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் எனி திங் நியூலிஸ் சி pertaining to the topic whatever i am talking is the process which is going on as of now nareya nama vera vera per sonnana targeted therapy immunotherapy appdi sonnana ultimately it is another medicine which is given to into your intravenous route narambolia kudukra or marundu dhaan and the marundoda mechanism vena maaralame thavara whatever it is it is ultimately trying to control your cancer trying to target whatever is the target in that cancer cell so okay thank you for your like it was a very good session sir and nariya knowledge ellame gain panirukom unga personal experience eppadi sir namba inda vs hospital la paathadla your staffs like cases ellame send how was your experience obviously i'm going to talk uh, positively only so it is a team uh, which we have here 
a team of um, uh, doctors, nurses, uh, intensivists, clinical pharm pharmacists, uh, dietitian, and the blood bank staff. Uh, uh, all these uh, people under Dr. Subramaniam sir. So we all work together as a team uh, and also Dr. Uh, uh, Krishna Ratnam sir who is a transplant specialist for us. So this team actually helps us in uh, managing patients. So a patient comes in, the whole team is get, I mean kind of uh, gets ready to manage whatever is going to happen. So we have a proper pre-transplant uh, uh, team about discussion or uh, LRKME in the patient apathy or a puridal rakon. Adhikapra or a psycho oncologist or on a patient kit or normal psychological assessment and counseling could panga. Adhikapra staff will come into the treatment picture. So the treatment will start as if the team gets activated and that is how it's happening at least. So, how was your experience with Subramanian sir, sir? Obviously, he is a backbone of VS Hospital. So, I have started this transplant program here at BS under the blessings of Dr. Subramaniam sir. So sir actually kind of very uh, comfortable for us. He is so elderly and so experienced that uh, uh, at this age he is still active. So not even have, he has to teach us by seeing him only we are kind of uh, motivated to run and kind of work and start treating patients uh, and his inputs will be actually uh, each and every point will be game changing and kind of uh, guiding us how to treat and how to counsel patients, how to make sure that the uh, attenders do not get angry, how to basically bring them into the picture, uh, con console their angers and stuff. So that is how sir actually helps us. It's obviously a good experience. So, thank you so much sir. Thank you for your valuable time and valuable feedback. It means a lot to us. and. We are signing off from Kavya Sunil Physician Assistant and Dr. Vijay, Med Oncologist and Hemato Oncologist. Signing off here. Let's see another day. Bye. Thank you. Thank you so much.